തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അലീസയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് കുത്തിയ ഗോതമ്പ് ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ണനായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ബോണുള്ള ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ആ ബോൺ കളഞ്ഞിട്ട് ആ ചിക്കൻ എടുത്താലും മതി ഒരു സവാള രണ്ടള്ളി വെളുത്തുള്ളി നാല് ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നട്ട്സ് റേസിൻസ് ആവശ്യത്തിന് നെയ്യും കുക്കറെടുത്ത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഗോതമ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺലെസ് ചിക്കൻ സവാള വെളുത്തുള്ളി സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു വേണിക്ക ഇത്രയും ചേർത്തത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തിളച്ച് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പിന് മൂന്ന് കപ്പോ മൂന്നര കപ്പോ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം കുറവ് ഒഴിക്കരുത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ വരുന്നത് മരി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വിസിൽ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട സ്പൈസസ് എല്ലാം ഏലയ്ക്ക പട്ട ഗ്രാമ്പു അതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെറു ചെറിയ ചൂടോടെ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഞാൻ നമുക്ക് ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് അരയ്ക്കേണ്ടത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരയ്ക്കേണ്ട ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാലും കൂടെ എടുക്കണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഇത് ഇനി അതിന് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അതിൽ നിന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് നല്ലോണം പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ വറ്റിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെയ്ക്കകത്ത് നട്ട്സ് റേസിൻസ് ഒന്ന് വറുത്ത് പോരാം ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അടുത്ത് റൈസിൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സോ ഒരു സോളയുടെ പകുതിയും കൂടെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അലീസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു